ஹாப்பி பர்த்டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு யாரெல்லாம் வந்து பர்த்டே கொண்டாடுறீங்களோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய பர்த்டே விஷஸ் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இனியே பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது டென் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் சாப்டர் தேர்ட்டீன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம்ஸ் இதுல எக்ஸசைஸ் நம்பர் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்த்ஸம் ஃபோர்த்ஸம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூபிக்கல் பிளாக் ஆஃப் சைடு செவன் சென்டிமீட்டர் இஸ் சர்மவுண்டட் பை ஹெமிஸ்பியர் வாட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் டயமீட்டர் த ஹெமிஸ்பியர் கேன் ஹேவ் ஃபைன் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சாலிட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கிரேட்டஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது சாரி கிரேட்டஸ்ட் டயமீட்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வரும்போது ஹெமிஸ்பியருக்கும் பார்க்கணும் நம்ம ஒரு இந்த கியூப்க்கும் பார்க்கணும் சரி கியூப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செவன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அது மேலே வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க ஹெமிஸ்பியர் அந்த கியூபை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு கியூப் மேலே வச்சுருக்காங்க அப்போ ஹெமிஸ்பியருக்கு கிடைக்கிறது என்ன டயமீட்டர் ஆஃப் செவன் சென்டிமீட்டர் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிடைக்கிற இந்த வேல்யூ செவன் சென்டிமீட்டர் எங்கேருந்து எடுக்கிறது இந்த டயமீட்டர் வந்து சாரி இந்த கியூபுடைய வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இந்த செவன் சென்டிமீட்டர் இந்த கியூபில் மேலே ஃபுல்லாகவே தான் இருக்க போகுது ஸோ அது மேலே இந்த ஹெமிஸ்பியரை வைக்கும் போது இந்த ஹெமிஸ்பியருடைய வேல்யூ என்னவா இருந்திருக்கும் டயமீட்டர் செவன் அப்படின்னு இருந்திருக்கும் டயமீட்டர் செவனாக இருக்கு அப்படின்னா ரேடியஸ் கண்டிப்பாக என்ன வந்திருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம டயமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டயமீட்டர் டிவைட் பை டூ ஸோ ரேடியஸ் என்னவா இருக்கும் நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி ஆர் இல்லை செவன் பாயிண்ட்டு அதாவது செவன் பை டூன்னு நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி செவன் பை டூன்னா மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படிங்கிறது இன்டு செவன் பை டூனா டுவெண்ட்டி டூ நம்ம கேன்சல் பண்ணுறதுக்கும் செவன் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் நான் இந்த செவன் பை டூ அப்படியே வச்சுக்கிறேன் சரியா அப்போ ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ நான் இதில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் இதில் கொடுத்துருக்க என்னது நமக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறதோ சிஎஸ்ஏவா அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கணும் சரியா இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது வேல்யூ என்ன இதுடைய கியூபுடைய ஒரு வேல்யூ சரியா கியூபில் இருக்கிறது என்னது இப்போ பார்க்க போகிறது லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருப்போம் கியூபில் கீழேயும் மேலேயும் இருக்கிற வேல்யூ எடுத்திருப்போம் ஸோ ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இங்கே பார்க்குறது என்னென்னா கியூப் இருக்குது கியூபுடைய டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எடுத்துக்கணும் அண்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிற இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா எது ஹெமிஸ்பியர் ஹெமிஸ்பியரில் திரும்பவும் இதோடைய டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இந்த ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன ஆயிருக்கும் இந்த இடத்துல இதோடைய சர்க்கிளுடைய ஏரியாவையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் இதுல இருந்து தூக்கிருக்கணும் ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ணுற ஃபார்ம்லாம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் இதில் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வருது இல்லையா எது இதுடைய சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அந்த டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயரை நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற டூப்ளிகேஷன் நான் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா இந்த ஏரியா என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஹெமிஸ்பியருக்கும் ஏரியான்ற ஒரு இடத்துல இங்கே வந்திருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கியூபுடைய ஏரியான்னு வரும்போதும் இந்த ஒரு சைடுடைய ஏரியா நம்ம எடுத்துருப்போம் ஸோ அதனால நான் இங்க அந்த டூப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயரை மைனஸ் பண்றேன் இங்க ஏன் இந்த கியூப்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணாம இந்த ஹெமிஸ்பியர்ல இருந்து மைனஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் இந்த கியூப்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு சைடுடைய இங்க இருக்கிற பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த ஏரியாவை பத்தி நமக்கு தெரியாம போயிடும் இல்லையா அதனால கியூப்ல இருந்து பண்ணாம இந்த கியூப்ல இருந்து இந்த ஹெமிஸ்பியருடைய பார்ட்டில் இருக்கிற அந்த ஏரியாவை மட்டும் நம்ம வந்து டூப்ளிகேஷன் ஏன்னா இது உள்ளே வர வேல்யூ திரும்பியும் வரும் அப்படிங்கிறதுனால அதை நான் மைனஸ் பண்ணுறது தான் இங்கே இருக்கிற ஏரியாவுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது அதனால் சிக்ஸ் ஏல கையே வைக்கலை சரியா இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சாலிட் சரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சாலிட் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் த சாலிட் அப்படின்னு எடுக்க போகிறோம் ஸோ சாலிடுடைய சாலிடுடைய சிஎஸ்ஏ என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ பார்த்தது தான் என்னது டிஎஸ்ஏ ஆஃப் கியூப் ப்ளஸ் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் சரியா எதில் ஹெமிஸ்பியரில் அந்த சர்க்கிள் பார்ட்டில் இருக்க அந்த ஏரியா மட்டும் நான் மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்பட
ஆறுங்கிறது என்ன இருக்குது செவன் பை டூன்னு இருக்குது சரி சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்னது சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயருக்கு செவன் பை டூ இன்ட்டு செவன் பை டூ ஸோ ஒரு செவனுக்கு ஒரு செவன் கேன்சல் இந்த டூக்கு இந்த டூ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா லெவன் சரியா இங்கே லெவன் இன்ட்டு செவன் செவன்ட்டி செவன் பை டூ இங்கே ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் நைன்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ பேலன்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் டூ ஃபார் டூ நைன்டி ஃபோர் கிடைக்கிது ப்ளஸ் செவன்டி செவன் டிவைடட் பை டூ செவன்டி செவன் டிவைடட் பை டூன்னு எடுக்கும்போது த்ரீ எயிட் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு கிடைக்கும் சரி இதையும் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ நைன்டி ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது ஸோ ஃபைவ்க்கு அந்த ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் எயிட் கூட ஃபோர் ஸோ டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன்று ஸோ தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறது வரும் தேர்ட்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ 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 டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் ஸ்கொயர் ஸ்கொயரில் இருக்குது ஸோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் தான் நமக்கு ஆன்சர் வரப்போகுது ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ ஃபார்ம்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நல்லா கவனிங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படின்னா உங்களுக்கு சம் எப்படி எடுத்திருக்கோம் என்னத்துக்காக இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் இங்கே உள்ளே வருது அப்படிங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் சம் ஃபிஃப்த் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெமிஸ்பியரிக்கல் டிப்ரெஷன் இஸ் கட் அவுட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபேஸ் ஆஃப் அ கியூபிக்கல் உடன் பிளாக் சச் தட் த டயமீட்டர் எல் ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு த எட்ஜ் ஆஃப் த கியூப் டிட்டர்மைன் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரிமைனிங் சாலிட்னு கேட்டிருக்காங்க சரி இதை லாஸ்ட் சம் மாதிரி தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இந்த கியூப்லேயே இருக்கிற ஹெமிஸ்பியரை மேலே வச்சுருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் அதாவது ஃபோர்த் சம்மில் இப்போ உள்ளே இருந்து அந்த கியூபிக்கலில் இருந்து நம்ம அந்த ஹெமிஸ்பியரிக்கல் பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க பட் இங்கே கொடுத்துருக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க டயமீட்டருக்கு எந்த விதமான மெஷர்மெண்ட்டும் தரல எல்லுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு வர ஆன்சரும் வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி தான் இருக்க போகுது சரி நெக்ஸ்ட்டு இதில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் போன சம் பார்த்த மாதிரியே இந்த கியூபிக்கல் இந்த ஷேப்பில் இருக்கிற ஆறு ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோடைய ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் அப்போ இங்கே செக் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஸ்கொயர் ரூடு இந்த ஏரியாவும் தேவை அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறோம் இந்த சர்க்கிள் அப்படிங்கிற இந்த ஹெமிஸ்பேரிக்கல் இருக்க இந்த சர்க்கிளுடைய ஏரியா இந்த கியூபில் இருக்க இதே ஏரியா வந்து டூப்ளிகேஷனாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரே ஒரு சர்க்கிளுடைய ஏரியா மட்டும் இதில் இருந்து டிட்டாச் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதாவது மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது என்ன டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கியூப் சரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கியூப் என்ன நமக்கு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் அதாவது சிக்ஸ் சைட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் என்னது டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது பார்த்துருப்போம் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அந்த ஹெமிஸ்பியரும் தேவை ஆனால் ஒரே மாதிரி இருக்கிற இந்த சர்க்கிளுடைய ஏரியாவையும் நம்ம இந்த கியூபுடைய ஏரியா இதே இடத்துல டூப்ளிகேஷன் வர்றதையும் டெலிட் பண்ணுறதுக்காக இதில் இருந்து ஒரே ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயரை மட்டும் நான் இந்த ரெண்டு எடுத்துடுறேன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபார்முலா எடுத்துகிட்டு வரும் ஃபார்முலா எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ரிமைனிங் சாலிட் எது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ரிமைனிங் சாலிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதோடைய ஏரியாவுக்கு என்ன எடுக்க போகிறோம் சர்ஃபேஸ் ஏரியானால் இந்த சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் போயிடுச்சுன்னா ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் சரியா இப்போ நமக்கு ரேடியஸ் தேவை சரியா இங்கே டயமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா டயமீட்டர் டிவைடட் பை டூ அப்போ ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கும் இங்கே எல் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ எல்ல டிவைட் பண்ண முடியாதுன்னு அப்படியே வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஏ அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு சைடும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எல்னு இருக்குது ஸோ எங்கெல்லாம் ஏ வருதோ அங்கேயும் எல் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எங்கெல்லாம் ஆர் வருதோ அங்கேயும் எல் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சரி எல் பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலாக்குள்ளே போகிறப்ப டூ இன்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலாக்குள்ளே போகிறப்போ இங்கே சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இருக்கிற
ஃபை அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது எழுதும்போது நமக்கு என்ன வரணும் ஆன்சர்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் யூனிட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்தா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் கொடுத்தா மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருவோம் இங்கே எதுவுமே கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுனால ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு போட்டாலும் சரி யூனிட் ஸ்கொயர் எப்படி போட்டாலும் சரி எப்படி போட்டாலும் ஒன்று தான் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் சம் சிக்ஸ்த் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எ மெடிசின் கேப்சூல் இஸ் இன் த ஷேப் ஆஃப் எ சிலிண்டர் வித் டூ ஹெமிஸ்பியர் ஸ்டக் டு ஈச் ஆஃப் இட்ஸ் எண்ட் அதாவது ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க த லென்த் ஆஃப் த என்டையர் கேப்சூல் இஸ் ஃபோர்டீன் மில்லிமீட்டர் அண்ட் த டயமீட்டர் ஆஃப் த கேப்சூல் இஸ் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஃபைன் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி கொடுத்துருக்க இந்த கேப்சூல்லேருந்து நம்ம சிலிண்டராகவும் ஹெமிஸ்பியராகவும் பிரிக்கணும்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஸோ சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட் அப்படின்னா இந்த எல்லோ லைன் இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் இருக்கிறது சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் மீதி இருக்கிற இந்த கர்வ் ஷேப்பையும் இந்த சைடில் இருக்க கர்வ் ஷேப்பையும் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெமிஸ்பியராக எடுத்துக்கலாம் சரி ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்றதுக்கும் சிலிண்டர் அப்படிங்கிறதுக்கும் நமக்கு என்ன பண்ணணும் இங்கே சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஃபார்ம்லாம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நம்ம வந்து இதுலேருந்து எடுக்கலாம் அதாவது ஹைட்டு அப்படின்னு சிலிண்டருக்கு ஹைட் வேணும் இல்லையா ஸோ சிலிண்டருடைய ஹைட்டை இங்கேருந்து இந்த சைடில் இருந்து ரெண்டு ஹெமிஸ்பியரில் மைனஸ் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு முதல்ல பார்த்துக்கலாம் சரி இங்கே மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா இதோடைய டோட்டல் ஹைட் ஸோ இந்த டோட்டல் ஹைட்டு அப்படிங்கிறது எது ஹெமிஸ்பியரோட டயமீட்டர் ஸோ நமக்கு டயமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்னு கிடைக்கிது அப்படின்னா இங்கே ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டூன்னு தெரியும் டயமீட்டர் டி டூ இஸ் ஃபைவ் பை டூ That is R is equal to 2.5 mm. சரி இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் இங்கே தென் இங்கே ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் ஏன்னா ஹைட் தான் இங்கே ரேடியஸ் அப்படிங்கிறதும் பார்த்துருப்போம் இதில் ஹெமிஸ்பியரில் ஸோ இந்த ரேடியஸ் ரெண்டுமே இங்கே ஆட் பண்ணும்போது ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது இந்த ஃபோர்டீன் மில்லி மீட்டர் அப்படிங்கிறது டோட்டல் இந்த கேப்சூலோட ஹைட் அதிலருந்து இந்த ஹெமிஸ்பியருடைய ஹைட் அதாவது அதோடய ரேடியஸும் என்னது ஹைட்டும் எல்லாம் சேம் தான் இல்லையா அதை வந்து மைனஸ் பண்ணினோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது நைன் மில்லி மீட்டர்ஸ் கிடைக்கிது இது தான் ஹைட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் மில்லி மீட்டர் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் சிலிண்டருக்கு ஆறு எல்லாத்துக்குமே தான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரி ஃபார்ம்லா அப்படின்னு வரும்போது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கேப்சூல் அப்படின்னு எடுக்கிறோமோ நமக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கேப்சூலுக்கு என்னென்ன ஃபார்ம்லாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சிலிண்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு சிலிண்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிலிண்டர் எடுக்கும்போது சிஎஸ்ஏ ஆஃப் சிலிண்டர் தென் ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர் இருக்குது ஸோ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் சரியா ஸோ இடம் இல்லாதனால இந்த ம இந்த மாதிரி எழுதிட்டேன் சரி இப்போ சிஎஸ்சி ஆஃப் அ சிலிண்டர் அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் தெரியும் நமக்கு டூ பை ஆர் ஹெச் அப்படிங்கிறது தெரியும் தென் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் ஃபார்ம்லா என்ன நமக்கு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ ஃபார்ம்லான்னு பார்க்கும்போது சிஎஸ் ஆஃப் அ சிலிண்டர் சிஎஸ்சி ஆஃப் அ சிலிண்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் டூ பை ஆர் இன்ட்டு ஹெச்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியருடைய ஃபார்ம்லா டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லால தான் இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ டூ பை ஆர் அப்படிங்கிறது டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு இங்கே ரேடியஸ் என்ன பார்த்துருந்தோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்துருந்தோம் சி சில நேரத்தில் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தேன் நமக்கு பாயிண்ட்ஸில் வந்ததுன்னா அந்த ரேடியஸை அப்படியே ஃப்ராக்ஷன்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் இங்கே ஹைட்டுங்கிறது கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் நைன்ஸ் நைன் மில்லிமீட்டர் தென் ப்ளஸ் இங்கே இது வரைக்கும் நம்ம இந்த பிராக்கெட்டை முடிச்சுட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ளஸ்க்கு இருக்க அடுத்த பிராக்கெட்டை முடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன இருக்குது டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் என்ன ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ ஸோ இது வரைக்கும் முடிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே டூ ஒன் டூவும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வெளியே இருக்க டூவுக்கு இந்த டூ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் பேலன்ஸ் இங்கே ஒரு டூ இருக்குது அந்த டூவை இதில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா சரி இப்போ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ப்ளஸ் இங்கே டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி
ஸோ ஏன் இங்கே ஸ்கொயர் போடுறோம் இங்கே ஒரு ரேடியஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அது ரேடியஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஹைட் இருக்குது ஸோ இது ஒரு மில்லிமீட்டர் இது ஒரு மில்லிமீட்டர் ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது ரேடியஸ் இன்டூ ரேடியஸ் ஸோ இங்கே ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஸ்கொயர் தான் வரப்போகுது ஸ்கொயர் ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணோம்னா ஸ்கொயர் தான் வரப்போகுது இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த வேல்யூ போட்டிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ சம்மு படிக்கும்போதே இந்த சம்மில் என்னென்னலாம் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் கேதர் பண்ணி எடுக்கணும் அவங்க கூ இன்கேஸ் இமேஜ் கொடுக்கலனா நம்ம தான் இமேஜ் வரைஞ்சாகணும் சரியா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்க கூடவே டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்களுடைய டவுட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஸோனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான அண்ட் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்ட